ഗുഡ് മോർണിംഗ് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒന്നാമത്തെ പാഠം പിരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും ഇന്നലെ നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആറ്റം എന്താണെന്നും ഇലക്ട്രോൺ എന്താണെന്നും ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ എങ്ങനെയാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഒക്കെ വിശദമായി പഠിച്ചു അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിരുന്നു നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടത് ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേര് ഷെല്ലുകൾ അഥവാ ഊർജനിലകൾ എന്നാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഊർജനിലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് ഷെല്ലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഊർജമായിരിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഊർജം അതായത് ഒരാറ്റത്തിൽ ധാരാളം ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരേ സ്വഭാവക്കാരായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ ആണെങ്കിലും അവ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമനുസരിച്ച് അവയുടെ ഊർജവും മാറ്റമുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവ ഇരിക്കുന്ന ഷെല്ലുകൾക്ക് ഊർജനിലകൾ എന്നും കൂടി പറഞ്ഞത് ഈ ഊർജനിലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലുകളുടെ പേര് നമ്മൾ അവിടെ എന്തെന്നായിരുന്നു കൊടുത്തേ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് അതായത് ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞ ഷെല്ലിന് കെ ഷെല്ല് എന്നും അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഊർജം കൂടിയതിന് എൽ എന്നും അതിനുശേഷം എം അതിനുശേഷം എൻ നമ്മൾ ഈ വർഷം കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് പഠിച്ചു അതെന്തായിരുന്നു ഈ ഷെല്ലുകളിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇരിക്കുന്നത് അതിന് തന്നെ ഷെല്ലുകളിൽ തന്നെ പല ഊർജനിലകളുണ്ട് ആ ഊർ പല ഉപ ഊർജനിലകളുണ്ട് ആ ഉപ ഊർജനിലകളിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ വർഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ ഉപ ഊർജനിലകൾക്ക് എസ് പി ഡി എഫ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പേരുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടു അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് അല്പം ഒരു കൺഫ്യൂഷനായി എന്താണ് ഉപ ഊർജനിലകൾ എന്താണ് ഷെല്ലുകൾ അപ്പം ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി നം രസമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളും കുട്ടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ പാഠഭാഗം പഠിപ്പിക്കാറുള്ളത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ബാച്ചുകളിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം അതിനു മുമ്പ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഷെല്ലുകൾക്ക് പേര് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയണം അപ്പം നമ്മുടെ സ്കൂള് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ ധാരാളം കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലും രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ പഠിച്ച് പഠിച്ചാണ് ഇത്രയും പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയത് അപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ധാരാളം കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ പല സമയത്ത് പല അധ്യാപകരും മാറി മാറി വരും അപ്പം നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ ഒരാളുടെ അച്ഛൻ എന്തോ അത്യാവശ്യത്തിന് രാവിലെ സ്കൂളിൽ വന്ന് ഒരു ടീച്ചറോട് ചോദിക്കുക ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ടീച്ചറോട് ചോദിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കുട്ടിയെ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂൾ വലിയ സ്കൂൾ ഇഷ്ടം ധാരാളം കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ടീച്ചറിന് ഏത് കുട്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല അതൊരു വേറെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ടീച്ചറായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറായിരുന്നു നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറല്ല അപ്പോൾ ആ ടീച്ചറിന് ഏത് കുട്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല അപ്പം ആ അച്ഛൻ വന്ന് ഇന്ന ക്ലാസ്സിലുള്ള ഇന്ന കുട്ടിയെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏത് ടീച്ചറാണേലും ആ ടീച്ചറിന് ഈസി ആയിട്ട് ആ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് മുള്ളരിങ്ങാട് വന്നു വളരെ ദൂര സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് മുള്ളരിങ്ങാട് ബസ്സിൽ കയറി വന്ന് മുള്ളരിങ്ങാട് സിറ്റിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട് ഏതാണെന്ന് അവിടെ അടുത്ത് കണ്ട ഒരു ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു ആ ചേട്ടൻ കൈമലർത്തി വീടറിയത്തില്ല കാരണം എന്താ ഇന്ന കുട്ടിയുടെ വീട് ഏതാന്നാണ് ആ ആ ചേട്ടൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ ആ കൂട്ടുകാരിയും കൂട്ടുകാരിയുടെ കൂടെ വന്നയാളും അവരോട് അന്വേഷിച്ചത് എന്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന കുട്ടിയുടെ വീട് ഏതാ സാന്ദ്രയുടെ വീട് ഏതാ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് മുള്ളരിങ്ങാട് ധാരാളം സാന്ദ്രകൾ കാണും ഏത് വീടെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുപേരും വീടിരിക്കുന്ന സ്ഥലവും പറയുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അന്വേഷണം ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമാകണമെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെയോ 
ഒരു കുടുംബത്തെയോ ഒക്കെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ഒരേ സ്വഭാവക്കാരായ ഇലക്ട്രോണുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഇലക്ട്രോണിനെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോണിനൊരു അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനെയും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഈ സബ്ഷെല്ലുകൾ കൊണ്ടും നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം അത് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്കൂളും കുട്ടികളും ഒക്കെയായി താരതമ്യം ചെയ്താണിത് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആറ്റം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സ്കൂളായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ കുട്ടികളായിട്ടും സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളെ ആറ്റത്തിൽ എങ്ങനെ വിന്യസിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തണം എങ്കിൽ ആരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ എങ്ങനെ വിന്യസിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പം ഇലക്ട്രോണുകൾ ആറ്റത്തിൽ വിന്യസിക്കുന്നത് ഊർജ നിലകളിലും അതിൻ്റെ ഉപ ഊർജ നിലകളിലുമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നു സ്കൂളിൽ ധാരാളം ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള കാര്യമാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ എൽ പി സ്കൂൾ ആണെങ്കിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് കാണും രണ്ടാം ക്ലാസ് കാണും മൂന്ന് കാണും നാല് കാണും നമ്മളത് ഒന്ന് എ ഒന്ന് ബി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓരോ ഡിവിഷൻ വീതമേ ഉള്ളൂ ഒന്നാം ക്ലാസ് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് രണ്ട് അങ്ങനെ ഞാനിനി ഈ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പേര് കെ എൽ എം എൻ ഇപ്പം എൻ്റെ സ്കൂളിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് കെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേര് എൽ മൂന്നിൻ്റെ പേര് എം നാലിൻ്റെ പേര് എൻ ഇനി നമുക്ക് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്തുണ്ട് ബെഞ്ചുണ്ട് ബെഞ്ചിലല്ലേ നമ്മൾ പോയി ഇരിക്കുന്നത് ഈ ബെഞ്ചുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പേര് എസ് പി ഡി എഫ് അപ്പം നാല് തരം ബെഞ്ചാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിലിടുന്നുള്ളൂ എസ് പി ഡി എഫ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് കെ എൽ എം എന്നും ക്ലാസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ബെഞ്ച് എസ് പി ടി എഫ് ഇനി അടുത്ത കാര്യം കെ എന്ന് പറയണ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ബെഞ്ചേ ഉള്ളൂ ക്ലാസ്സിൻ്റെ എൺ ക്ലാസ് എത്രാമത്തെ ക്ലാസ്സാണോ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് അവിടെ ബെഞ്ചുകളുടെ എണ്ണം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ബെഞ്ചും രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ബെഞ്ചും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ മൂന്ന് ബെഞ്ചും നാലാം ക്ലാസ്സിൽ നാല് ബെഞ്ചുമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ബെഞ്ചിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേര് എസ് രണ്ടാമത്തെ ബെഞ്ചിന് പി മൂന്നാമത്തെ ബെഞ്ചിന് ഡി നാലാമത്തെ ബെഞ്ചിന് എഫ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നാല് ബെഞ്ചുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിന് എപ്പോഴും എസ് എന്ന് പേരേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ബെഞ്ച് പി തേർഡ് ബെഞ്ച് ഡി ഫോർത്ത് ബെഞ്ച് എഫ് ആ ഓർഡറിലേ നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എസ് പി ഡി എഫ് ക്ലാസ്സിന് പേര് കൊടുത്തത് കെ എൽ എം എൻ ബെഞ്ചിന് പേര് കൊടുത്തത് എസ് പി ഡി എഫ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ബെഞ്ചിൽ എസ് എന്നുള്ള ബെഞ്ച് മാത്രമേ അപ്പോൾ ഉള്ളൂ ശരിയല്ലേ ഇനി അടുത്ത പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ബെഞ്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ബെഞ്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ ബെഞ്ചാണ് അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പമുള്ള ബെഞ്ചാണ് പി അതിലും വലിപ്പമുള്ള ബെഞ്ചാണ് ഡി ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള ബെഞ്ചാണ് എഫ് വലിപ്പം കുറഞ്ഞ എസ് ബെഞ്ചിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമുള്ളൂ പി എന്ന് പറയുന്ന ബെഞ്ചിൽ ആറ് കുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കാം ഡിയിൽ പത്ത് കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഇരിക്കാം എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ബെഞ്ചിലോ പതിനാല് കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഇരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഇച്ചിരി സ്ഥലം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കൂല എസ് എന്ന് പറയുന്ന ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറാവുള്ളൂ പി എന്ന് പറയുന്ന ബെഞ്ചിലേക്ക് കയറി ഇരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എസിൽ സ്ഥലം ഫില്ലായതിന് ശേഷം മാത്രമേ പിയിലേക്ക് കയറാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ പരിപാടി കാണാൻ പോകുമ്പം എല്ലാവരും പറയൂ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലെ പോകുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലിരുന്ന് അത് ഫില്ലാക്കിയിട്ട് ബൈക്കിലേക്ക് പോകാൻ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് എസിൽ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ പുറകെയുള്ള എങ്ങോട്ട് പോകാവുള്ളൂ പിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എസ് എന്ന് പറയണ ബെഞ്ച് അല്ല അതായത് എസ് സബ്ഷലിലാണ് ഏറ്റവും ഊർജം കുറവ് നമുക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ നമ്മളെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറ്റുമോ ഇല്ല രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു ഉഷാറൊക്കെ ആവൂല്ല ഇച്ചിരി ഊർജ്ജമൊക്കെ നമുക്ക് കൂടും അല്ലേ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ അതിലും ഊർജ്ജം കൂടും നാലാം
ഒരു ബെഞ്ചുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല കുറേ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ചേരാൻ വരുന്നവരായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേരാൻ വരുന്ന കണക്കല്ല പറയുന്നത് കുറേ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നു ഈ കുട്ടികളെ നമുക്ക് റൂമുകളിലാക്കി ഇരുത്തണം അതായത് കുറേ കുറേ ഇലക്ട്രോണുകൾ ആറ്റത്തിലേക്ക് വന്നു ആ ഇലക്ട്രോണുകൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഫിക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ കുറേ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നു ഈ കുട്ടികളെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഇരുത്തണം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ കുട്ടിയെ എവിടെ കൊണ്ടേ ഇരുത്താവുള്ള ഒരു പത്ത് കുട്ടി വന്നു പത്ത് കുട്ടി നമ്മുടെ സ്കൂളിലേക്ക് കയറി വന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയേ ഇരുത്താവുള്ളൂ കുട്ടികളെല്ലാം ഒരേ സ്വഭാവക്കാരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് സമാനമാണ് കുട്ടികൾ അപ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാം ഒരേ സ്വഭാവക്കാരാണ് ഇലക്ട്രോണുകളെ പോലെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ രണ്ട് കുട്ടികളെ വിളിച്ചിട്ട് എവിടെ കയറ്റി ഇരുത്തണം ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞ ഒന്നാം ക്ലാസ്സായ കെ ഷെല്ലിലെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ബെഞ്ചിലേക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളെ അങ്ങ് കയറ്റി ഇരുത്തി ബാക്കി എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് എട്ട് കുട്ടികൾ ഇനി അടുത്ത എട്ട് കുട്ടികളെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഊർജം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് എവിടെ ഇരുത്താൻ പാടുള്ളൂ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നാലാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ബെഞ്ച് കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എവിടെ കയറ്റി ഇരുത്താവുള്ളൂ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എത്ര ബെഞ്ചാ ഉള്ളത് എത്ര ബെഞ്ചാ ഉള്ളത് രണ്ട് ബെഞ്ച് രണ്ട് ബെഞ്ചിൽ എത്ര പിള്ളേരെ ഇരുത്താം രണ്ട് ബെഞ്ചിൽ ഒന്നാമത്തെ ബെഞ്ച് ഏതാ എസ് അവിടെ എത്ര പിള്ളേരെ ഇരുത്താനുള്ള സ്ഥലം ഉള്ളൂ രണ്ട് അപ്പം മൊത്തം എത്ര പിള്ളേരായി നാല് കുട്ടികൾ പിന്നെ ബാക്കി എത്ര പിള്ളേരുണ്ട് ആറ് പിള്ളേർ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു പി ബെഞ്ചിൽ എത്ര കുട്ടികൾ ഇരുത്താനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ആറ് കുട്ടികളെ അപ്പം ആറ് കുട്ടിയെയും എവിടെ ഇരുത്തി പി എന്ന് പറയുന്നത് ബെഞ്ചിൽ ഇരുത്തി അങ്ങനെ പത്ത് കുട്ടികളെയും ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി പതിനൊന്നാമതൊരു കുട്ടി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കുട്ടിയെ എവിടെ കൊണ്ട് ഇരുത്തണം നാ അടുത്ത ഏത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകണം മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയി ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ബെഞ്ചായി ഏത് ബെഞ്ചിലേക്ക് ഇരുത്തണം എസ് ബെഞ്ചിലേക്ക് ഇരുത്തണം എസ് ബെഞ്ചിലപ്പോൾ ഒരാ എത്ര പേര് ഇരുത്തേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരാളെ കാരണം എത്ര പേരേ ഉള്ളൂ പതിനൊന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആൾ വന്നാൽ പന്ത്രണ്ടാമനെയും കൂടെ കൂടി എസിലേക്ക് ഇരുത്തുക പതിമൂന്നാമത് ഒരാൾ വന്നാൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്നാമത്തെ പിയിലേക്ക് ഇരുത്തണം ഇപ്പോൾ പതിമൂന്നാമത്തെ ആളെയാണ് ഒരാൾ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നതെങ്കിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ ആളാണെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ അയാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ പി ബെഞ്ചിലിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞണം പറയണം വേണ്ടേ അപ്പം അതിനെ എങ്ങനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കണേ മൂന്നാം ക്ലാസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മൂന്നും പി എന്നുള്ളതിൻ്റെ പിയും ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് ത്രീ പി ഇനി പി എന്ന് പറയുന്ന ബെഞ്ചിൽ ഒന്നാമത്തവനാണെങ്കിൽ പി വൺ രണ്ടാമത്തവനാണെങ്കിൽ പി ടു മൂന്നാമത്തവനാണെങ്കിൽ പി ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിയെ ക്ലാസ്സിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് സമാനമായിട്ട് നമ്മൾ ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകളെ എന്ത് ചെയ്യാം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഒരു ആറ്റമാണെങ്കിൽ ആറ്റത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സായ കെ ഷെല്ലിൽ എത്ര സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് എസ് സബ്ഷെൽ എസിൽ എത്ര പേര് ഇരിക്കാവുള്ളൂ രണ്ട് പേര് പിന്നെ അടുത്ത എട്ട് പേരിൽ രണ്ട് പേരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എസിലോട്ട് ബാക്കി ആറ് പേരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം പിയിലോട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ പാഠത്തിൽ ആമുഖമായിട്ട് ഒരു പടം തന്നിരുന്നു അത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ആ പടം കാണാം പടം കണ്ടിട്ട് അതിനകത്ത് എന്നത് എഴുതിയേക്കണേ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ പടം ഹോ ബോർ മാതൃകയ്ക്കും അപ്പുറം മറ്റൊരു ആറ്റം മാതൃകയോ ഷെല്ലുകൾക്കുള്ളിൽ വീണ്ടും ഷെല്ലുകളോ ആറ്റത്തിനുള്ളിലെ രഹസ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസാനവും ഇല്ലേ ഇതായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ സംശയം കുട്ടി അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വായിച്ചത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ അത്ഭുതം തീർന്നോ ഷെല്ലുകളും സബ്ഷെല്ലുകളും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനെട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതും അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾ എത്രയുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചേക്കണം ഇലക്ട്രോണുകൾ പതിനെട്ടെണ്ണം അപ്പം
എസ് സബ്ഷെല്ലിലാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ വിന്യസിക്കാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായ എല്ലിൽ എത്ര സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം പേരേതൊക്കെയാ എസും പിയും അപ്പൊ ഇവിടെ എസിൽ രണ്ടെണ്ണം വിന്യസിക്കാം പിയിൽ എത്രയെണ്ണം വിന്യസിക്കാം ആറെണ്ണം അപ്പൊ മൊത്തം എത്രയെണ്ണം ആയി കാണും എസിൽ രണ്ട് ഇ എസിൽ രണ്ട് ഈ പിയിൽ ആറ് അപ്പൊ രണ്ടും രണ്ടും നാലും ആറ് നാലും പത്ത് ഇനി എത്രയെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് എട്ടെണ്ണവും കൂടിയുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എങ്ങോട്ട് പോകണം മൂന്നാമത്തതിലേക്ക് പോകണം മൂന്നാമത്തതിൽ എസിൽ എത്രയെണ്ണം വിന്യസിക്കാം രണ്ട് അപ്പൊ എത്രയെണ്ണം ആയി രണ്ട് നാല് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇനി എത്രയെണ്ണം കൂടിയുണ്ട് ആറെണ്ണം അതെവിടെ വിന്യസിക്കാം പിയിൽ അപ്പൊ ത്രീ പി സിക്സ് ഇതെങ്ങനെയാ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ എസിലാണ് വിന്യസിച്ചേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ എസിലാണ് വിന്യസിച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കണേ ഒന്നാമത്തെ എന്നുള്ളത് ഇടതുവശത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇടതുവശത്ത് ഒന്ന് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ എസ് എന്ന് പറയണ സബ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിന്യസിച്ചു എന്നാണ് വൺ എസ് ടു എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഇതെന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലെ എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ വിന്യസിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലെ പി സബ് ഷെല്ലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ വിന്യസിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ എസ് സബ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ വിന്യസിച്ചു മൂന്നാമത്തെ പി ഷെല്ലിൽ പി സബ് ഷെല്ലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ വിന്യസിച്ചു അപ്പൊ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും കൂടി എണ്ണം നോക്കുമ്പോൾ പതിനെട്ടായി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സബ് ഷെല്ലിൽ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ബെഞ്ച് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ബെഞ്ചിലേക്ക് കയറാവുള്ളൂ അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലെ ബെഞ്ചിലേക്ക് കയറണം എന്ന് ഇവിടം വരെ നമുക്ക് യാതൊരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ത്രീ പി കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ചോദിച്ചാൽ ഊർജ നിലകൾ കൂടി വരുന്ന ക്രമം ഒന്നാം ബെഞ്ചില് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എസ് അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലെ എസ് അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലെ പി അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ എസ് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലെ പി നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറും തോറും കുറച്ചും കൂടി പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി അടുത്ത ത്രീ പി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വിന്യസിക്കേണ്ടതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അപ്പൊ ഇത്ര ഇനി നമ്മൾ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി എഴുതാൻ പഠിക്കണം അത് മനസ്സിലായി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു